আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মেকানিক্যাল মাই ম্যাথের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সকলকে স্বাগত তো আজকে আমরা আলোচনা করব স্ট্যান্ড অফ ম্যাটেরিয়ালসের দশম অধ্যায় ঠিক আছে তো স্ট্যান্ড অফ ম্যাটেরিয়ালসের এই দশম অধ্যায়টা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আজকের অঙ্ক আমাদের কি বলছে একটু খেয়াল করি বলছে একটি তিন মিটার লম্বা ফাঁপা শেফ্ট তিন মিটার লম্বা কি শেফ্ট ফাঁপা শেফ্ট আচ্ছা তিন মিটার লম্বা তাহলে লেন্থ এল তাই না কত মিটার তিন মিটার লম্বা একটি ফাঁপা শেফ্টের পঁচিশ কিলো নিউটন টর্ক টর্ক মানে কি স্যার মোসর বল তাই না টর্ক মানে কি বল মোসর বল আর টর্কে আমরা টি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে টি সময় সময় কি বলছে স্যার পঁচিশ কিলো নিউটন মিটার তা পঁচিশ কিলো নিউটন মিটার থেকে একে স্যার কিলো নিউটন থেকে মিটার মানে নিউটন মিটার নিয়ে যেতে হবে তা আমরা জানি এক কিলো সময় সময় এক হাজার নিউটন তাহলে পঁচিশ গুণিত টেন টু টু থ্রি মানে তো এক হাজার তাই না কিলো নিউটন থেকে নিউটন নিয়ে যাবো তাহলে এক হাজার গুণ করবো তাহলে এত নিউটন মিটার তাহলে এত নিউটন মিটার হয়ে গেল কিন্তু এক হাজার গুণ টেন টু থ্রি মানে কিন্তু এক হাজার ঠিক আছে আর আমরা ধরেন কিলো থেকে কিলো কিলো যেমন কিলোমিটার এক কিলোমিটার সময় এক হাজার মিটার এক কিলো ওয়াট এক কিলো সময় এক হাজার ওয়াট মানে কিলো বলে এক হাজার ঠিক আছে এত টক সঞ্চলন করে ইহাতে মোসর কোন দুই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি মোসর কোন তার কোন মোসর কোন মানে যখন টর্ক প্রয়োগ করো মানে টর্ক মানে কি স্যার কোনো বস্তুর পর মোসর বল প্রয়োগ করলে প্রয়োগ করা এখন মোসর বল প্রয়োগ করলে এখানে একটা কোন উৎপন্ন হবে তাহলে কোন হলো আমাদের ঠেটা তাহলে ঠেটার সময় সময় কত বলছে স্যার দুই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি দুই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি কিন্তু আমাদের অঙ্কর ক্ষেত্রে ডিগ্রির কোনো কাজ নেই আসার রেডিয়ানের কাজ তাহলে আমাদের ডিগ্রি থেকে রেডিয়ান করতে গেলে কত আমরা জানি ডিগ্রি থেকে রেডিয়ান করতে গেলে পাই বা একশো আশি তার কী করতে হয় গুণ করতে হয় পাই বা একশো তার গুণ পাই বা একশো আশি তার কী করতে গুণ করতে হয় তার দুই দশমিক পাঁচকে গুণ করবো পাই বাই একশো আশি দ্বারা বুঝলেন বিষয়টা মানে আমাদের যা ডিগ্রি থাকবে তার সাথে পাই বা একশো আশি কী করবেন আপনি গুণ করবেন তখন ওটাকে রেডিয়ানে বেরোবে তাহলে দুই দশমিক পাঁচ গুণিতক কত পাই ভাগ একশত আশি এটা বেড়েছে স্যার জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর থ্রি সিক্স রেডিয়ান এই যে স্যার রেডিয়ান এখন এটা কিন্তু আমার কিসে বেড়ে গেল স্যার রেডিয়ানে বেড়ে গেল আমাদের এই রেডিয়ানে একটু নিয়ে কিন্তু মান কাজ করতে হবে তো দুই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এর অধিক হবে না অনুমোদিত শেয়ার পীড়ন তো অনুমোদিত শেয়ার পীড়ন এস এস দেখেন এস এস দেওয়া আছে আমাদের এস এস সময় সময় কত আছে নব্বই মেগা প্যাসকেল স্যার এই যে স্যার এমপিএ এমপিএ কে বলা হয় মেগা প্যাসকেল আচ্ছা মেগা প্যাসকেল থেকে মেগা প্যাসকেল থেকে যদি স্যার নিউটন পার মিটার স্কোয়ারে করতে হয় নিউটন পার মিটার স্কোয়ার করতে গেলে স্যার টেন টু পার সিক্স দ্বারা গুণ করতে হয় মনে রাখবেন এখন এই কনভার্টগুলো মনে রাখতে হবে আমাদের তা মেগা প্যাসকেল থেকে যেটা আমরা কনভার্ট করতে হয় তাহলে নব্বই সাথে গুণ হবে টেন টু পার সিক্স এটা হবে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে মেগা প্যাসকেল থেকে প্যাসকে সেই কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার যাইতে গেলে টেন টু পার সিক্স দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে শেয়ার প্রয়োজন হয়ে গেল এরপর দেখেন স্যার বসে স্যার শ্যাপটির ভিতর এবং বাইরের ব্যাস নির্ণয় করো শ্যাপটির ভিতরে ব্যাস এবং বাইরের ব্যাস তাহলে ভিতরে ব্যাসকে আমরা ছোট হাতের ডি বলতে পারি আর বাইরে বাইরে ব্যাসকে আমরা কি বলতে পারি বড় হাতের ডি মানে ভিতরে ব্যাস আর বাইরে ব্যাস আমাদের এই দুটো ব্যাস আমাদের কী করতে হবে বের করতে হবে ঠিক আছে ওকে তারপর বসে জি এর মান নির্ণয় জি এর মান দেওয়া আছে জি মানে কি স্যার আপে কি গুরুত্ব তাই তো আটশো ছাপ্পান্ন নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ওকে তারপর বলছে স্যার শ্যাপটির বাইরে এবং ভিতরে ব্যাসের অনুপাত বাইর মানে কত বড় হাতের ডি ভিতর মানে কত ছোট হাতের ডি বাইরে এবং ভিতরে ব্যাসের অনুপাত তাহলে পাঁচ বাই কত তিন এখন মনে করেন স্যার আমি এখানে ডি এর মানে বের করে নিতে চাচ্ছি তাহলে ডিটা থাকলো তাহলে এই ছোট হাতের ডিটা অবশ্যই যে কত এ পেশে ভাগ হয়েছে গুণ হবে তাহলে পাঁচ বাই তিন ইন্টু ছোট হাতের ডি দেখা যাক এটা ক্যালকুলেশনটা কত আসে তাহলে পাঁচ ভাগ তিন দেবেন আপনি পাঁচ ভাগ তিন কত স্যার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ছোট হাতের ডি তাহলে আমরা কিন্তু বড় হাতের ডি মান বের করলাম বড় হাতের ডি মান কী করে বের করলাম দেখলেন মানে এই এই ছোট হাতের ডিটা উপাসে যে কত হয়েছে স্যার শুধুমাত্র গুণ হয়েছে আর কি তাহলে এখন কী হলো স্যার ডি সমান সমান ফাইভ বাই থ্রি ছোট হাতের ডি তাহলে ফাইভ বাই থ্রি দিলে কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ছোট হাতের ডি তাহলে ছোট হাতের ডির মান আমার বেড়ে গেল এখন স্যার আমি এখানে দুইটা সুতোর মাধ্যমে আমরা এই ডির মানগুলো আমরা বের করতে পারবো একটা কী কীভাবে পারবো এটা হলো স্যার আমরা এস এস এর সূত্রের মাধ্যমে এটা হলো ঠিটার সূত্রের মাধ্যমে তাহলে আমরা প্রথমে এস এস এর সূত্রের মাধ্যমে করি তাহলে ফাঁপা শ্যাপটের ক্ষেত্রে স্যার আমরা জানি এস এস ইজিক্যাল টু
d to the power 4 মানে d to the power 4 এর ক্ষেত্রে লিখবো আমরা কি বড় d to the power 4 minus ছোট d to the power 4 এটা কিন্তু স্যার আমাদের ফাফা সাপটের সূত্র 16td by pi বড় d to the power 4 minus ছোট d to the power 4 এখন এটা খেয়াল করেন তাহলে এস এস থেকে এস এস থাকলো তাহলে 16td ও থাকলো আর আমি মনে করেন স্যার এখান থেকে প্রথমে ছোট d এর মান বের করতে চাচ্ছি এখানে এই যে বড় d এখানে বড় d সমান সমান 1.67 ছোট d তাহলে এখানে লিখতে পারবো আমরা 1.67 ছোট হাতের কত d একই ভাবে নিচে আছে পাই এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম বড় d সমান সমান কত 1.67 ছোট হাতের d 1.67 ছোট হাতের d তার পাওয়ার কত স্যার 4 মাইনাস d টু দি পাওয়ার 4 ওকে তাহলে এস এস থেকে এস এস থাকলো তার ওপাশে একটু ক্যালকুলেশন আগে করে নিন আমরা কই এস এস এর মান কিন্তু জানি তারপর এখন বসাচ্ছি না তাহলে তাহলে এখন উপরে যা আছে তাই 16 t 1.67 ছোট হাতের d বাই শুধুমাত্র আপনি নিচে ক্যালকুলেশন করবেন স্যার পাই এর ভিতর একটা তাহলে 1.67 এর পাওয়ার 4 দেন 1.6 কত 7 এর পাওয়ার দিবেন কত স্যার 4 কত বের হবে স্যার 7.77 7.77 আর d এর পাওয়ার 4 দিলে কত হবে d টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস d টু দি পাওয়ার 4 ওকে বুঝতে পারছেন বিষয়টা এটা পাওয়ার 4 d এর পাওয়ার 4 এখন এস এস আপনি একটা কাজ করতে পারেন যেমন এই দুটোকে গুণ করে দিতে পারেন তো দরকার নেই আপনাদের 16t 1.67 ছোট হাতের d এখন দেখেন তাহলে পাই থেকে পাই থাকলো আর এই যে 7টা থেকে একটা মানে এখানে d কিন্তু একটা আছে তো 7টা থেকে একটা বাদ দিলে কয়টা থাকে 6টা থাকে 6.77 d টু দি পাওয়ার কত 4 ওকে এখন উপর থেকে একটা d কেটে দেন নিচে থেকে একটা d কেটে দিবেন তাহলে থাকবে কত এস এস সমান সমান 16t 1.67 বাই পাই 6.77 d কিউব মানে 4টা থেকে একটা চলে গেল ওকে বোঝা গেছে কিনা তাহলে স্যার আমরা এটা বুঝতে পারছি এবারে দেখেন স্যার আমাদের এই সূত্রটা আমার আপাতত কাজে লাগবে না আমি এটা বুঝিয়ে দিলাম খেয়াল করেন এখন স্যার আপনি যেহেতু d এর মান বের করবেন তাহলে ক্রস গুণন করেন এটার সাথে গুণ এটার সাথে গুণ ওইটা এই পাশে গুণ করে দেন তাহলে কত হবে এস এস ইনটু পাই ইনটু 6.77 ডি কিউব সমান সমান আর 1 এর সাথে গুণ করলে ওটা উপরে থেকে যাবে তাহলে 16 টি ইনটু 1.67 ওকে তাহলে এখন যেহেতু স্যার আপনি ডি কিউটা ডি এর মানটা ডি কিউটা থাকবে এগুলো সব ডি কিউ বাদে বাদ দিয়ে সব এটা ভাগ হয়ে যাবে তাহলে 16 টি ইনটু 1.67 বাই এস এস ইনটু পাই ইনটু 6.7 डबल सेवन तो डी की उड़ा थाकलो डी को थाका दर्गा ने डी डी रूपरेखा क्यू टोपर से के लिए कौतुहल है रूट ओवर क्यू पहले शोल जगह शोलो तीर्मान कौतुहल देखें तीर्मान कौतुहल ने हमारा पोसिश इनटू टेन टू दी पावर थ्री तो ले पोसिश इनटू टेन टू दी पावर थ्री इनटू वन पॉइंट सिक्स स 77 তাহলে d এর মান কত বের হই দেখি তার খেয়াল করেন এবার তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করেন উপরেরটা তাহলে 16 16 ইনটু 25 ইনটু 10 এর পাওয়ার কিউব 10 এর পাওয়ার কিউব তাহলে 16 ইনটু 25 10 এর পাওয়ার কিউব ইনটু 1.67 ব্র্যাকেট ক্লোজ ভাগ ব্র্যাকেট দিবেন তাহলে কত স্যার 90 90 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার কত 6 इनटू पाई इनटू 6.77 ब्रैकेट कॉलोस तो ले एक ना जांच में तारे की कर बन रूट ओवर क्यूब कर बन की कर बन रूट ओवर क्यूब तो ले रूट ओवर क्यूब देवन मानसिक सर को तो 0.0704 इटा कोला डीर मान तो ले आमदा किन्तु छोटा तो डीर मान बेरोलो কিন্তু আমার লাগবে কার মান ছোট হাতের ডি এর মান বড় হাতের ডি মান দুইটার মান লাগবে তাহলে তাহলে এখন যদি বড় হাতের ডি এর মান বের করতে গেলে দেখেন স্যার তাহলে বড় হাতের ডি সমান সমান 1.67 ছোট হাতের ডি তাহলে অতএব বড় হাতের ডি সমান সমান 1.67 ছোট হাতের ডি তাই না তাহলে 1.67 এর সাথে ছোট হাতের ডি এর মান গুণ করেন 0.0704 তাহলে এর সাথে গুণ করে দেন 1.67 তাহলে এটা কত 0.17 এসে স্যার আমাদের বড়াতের ডিরমান ওকে
দেখেন তাহলে এই ছিল স্যার আমাদের ভিতরের ব্যাস এবং এটা হলো আমাদের বাইরের ব্যাস কিন্তু এটা কিন্তু মিটার এক ঠিক আছে এই মিটার এই জন্য স্যার মানগুলো খুবই ছোটো ছোটো আসছে সেন্টিমিটার এটা কিন্তু আমরা ঠেটা দ্বারা ঠেটা দ্বারা কিন্তু বের করতে পারি কিন্তু আমরা ঠেটা দ্বারা বের করলাম না আমরা এস এস দ্বারা বের করলাম আর ঠেটা দ্বারা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো ঠিক আছে তার ঠেটা দ্বারা যেহেতু আমরা বের করতে পারবো সেটা হচ্ছে আপনারা বের করতে চেষ্টা করবেন 